നമസ്കാരം സ്വർണക്കടത്ത് വിദേശത്ത് നിന്ന് മുപ്പത് കിലോ സ്വർണം കോൺസുലേറ്റിൻ്റെ പെട്ടിയിൽ കൊള്ളാമല്ലേ അപ്പോൾ ഈ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ഈ വിദേശത്ത് നടക്കുന്ന ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്തല്ല പല ഡീലുകളുടെയും പല പാ ബിസിനസ് ഡീലുകളുടെയും ഒക്കെ ചിത്രങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ കണ്ടപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചത് ഈ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വലിയ ആഘോഷരാവുകളാണ് അതും വെറും ആഘോഷരാവുകളല്ല ഇഫ്താർ സംഗമങ്ങളാണ് അതായത് ഗൾഫിൽ ഇഫ്താർ സംഗമങ്ങൾക്കായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമൊക്കെ പറന്നിറങ്ങുന്നത് പറന്നു പോകുന്നത് അതായത് അവിടെ പറന്നിറങ്ങുന്നത് നമ്മൾ എത്രയോ കണ്ടിരിക്കുന്നു ഇഫ്താർ വിരുന്നുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ്താർ സന്ദേശം അത് ജാതി മത ഭേദമന്യേ രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ എല്ലാവരും പോകുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ ഇഫ്താർ വിരുന്ന് യു എ യുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഗൾഫിലെ ആറ് രാജ്യങ്ങളിലും ഇഫ്താർ വിരുന്നുകൾ എത്രയോ എത്രയോ ഇഫ്താർ വിരുന്നുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് പോലും ഇഫ്താർ വിരുന്നുകൾ പലയിടത്തും ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനു മുൻപും ഈ ഇഫ്താർ വിരുന്നുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ആഘോഷമാണ് ഈ ഇഫ്താർ വിരുന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറും ഇഫ്താർ വിരുന്നല്ല നമ്മൾ ഇഫ്താറിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ഇതുപോലെയുള്ള സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചിന്താഗതി പ്രകാരം ഖുറാൻ പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാനിലെ വചനങ്ങൾ പ്രകാരം വിശ്വാസങ്ങൾ പ്രച പ്രകാരം ഇസ്ലാം വിശ്വാസങ്ങൾ പ്രകാരം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിശക്കുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ നോമ്പ് കാലത്തെ റമദാൻ നോമ്പ് കാലത്തെ ആ നോമ്പ് തുറ ആ ഒരു പവിത്രമായ ഒരു സംഭവമാണ് അത് ഒരു ഈ നോമ്പ് കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുണ്യകാലമാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ദിവസത്തെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന അവസരത്തിലാണ് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷവും പാവപ്പെട്ടവർക്കും ഭക്ഷണമില്ലാത്തവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇഫ്താർ വരുന്നത് എന്നാണ് ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസ പ്രകാരം പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഗൾഫിൽ ഇഫ്താർ പാർട്ടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ സ്വപ്ന സുരേഷുമൊക്കെ വിവിധ ഇഫ്താർ പാർട്ടികളിൽ പ്രാദേശിക വേഷധാരിയായി നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നതും ബിസിനസ് ഡീൽ നടത്തുന്നതുമൊക്കെ അതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഇഫ്താറിൻ്റെ മറവിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു ഇഫ്താർ അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫിലെ ഇഫ്താർ വിരുന്ന് എന്തിനാണ് ഇത് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എല്ലാവരും യോജിച്ചാണ് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അവിടുത്തെ ആൾക്കാരും ഒക്കെ ചേർന്നാണ് അവിടുത്തെ മലയാളി അസോസിയേഷനുകൾ ഉൾപ്പെടെ അതിൽ പങ്കാളികളാകാറുണ്ട് പ്രമുഖ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനും ചിന്തകനും എഴുത്തുകാരനുമായ ശ്രീ റഹീം പട്ടാമ്പി അദ്ദേഹം ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ വലിയ ഒരു സംശയമാണ് ഉന്നയിച്ചത് ശ്രീ റഹീം തത്വമൈനൂസിനോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം അറിയിച്ചു എന്താണെന്ന് കേൾക്കാം നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്നിട്ട് ഈ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കോവിഡ് കണക്കിൽ കൃത്യ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന വലിയ വലിയ ഇഫ്താർ മീറ്റുകൾ പോലുള്ള പരിപാടികളുണ്ട് ഇതൊന്നും മറ്റേ എന്താ പറയുക ആത്മീയതയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടോ ആത്മീയത എന്നുള്ളൊരു തരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വളരെ എന്താ പറയുക ഒരു സുതാര്യമായ പരിപാടികളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം അതൊക്കെ തന്നെ ഇത്തരം ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്തിന്റെ വിഷയമാണെങ്കിലും ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം മീറ്റുകൾ വന്നെത്തിപ്പെടുന്നത് ഇവർക്ക് അവിടെ അതല്ലെങ്കിൽ ഇവരാൽ നടത്തപ്പെടുന്ന മീറ്റുകളിലേക്കല്ലേ നമ്മുടെ ഈ ഈ ഇവർക്ക് കുറവ് പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നേതാക്കൾ എത്തി പോകുന്നത് ഇപ്പൊ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ആളുകൾ സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ അവിടെ എത്തുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ അവിടെ എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെറിയ കാര്യം നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല മാത്രമല്ല ഇത്തരം മീറ്റുകൾ ഈ മറ്റേ ഇഫ്താർ മീറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് നോമ്പുതുറ വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഏറ്റവും എന്താ പറയാ നിസ്വാർത്ഥമായിട്ട് ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ട് നടത്തപ്പെടേണ്ട ചടങ്ങുകൾ അതിഭീകരമായിട്ടുള്ള മറ്റേ പണക്കൊഴുപ്പിന്റെ കാഴ്ച കെട്ടുകാഴ്ചകൾ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ള ഇടങ്ങളാക്കി മാറ്റി അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു ചടങ്ങിന്റെ മറവിൽ ഇത്തരം അതൊരു ബിസിനസ് മീറ്റായി മാറുകയും അതൊരു ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അതൊരു കള്ളക്കച്ചവടങ്ങളുടെ എല്ലാം ഇടത്താവളമായി മാറുകയും അതിന്റെ ഒരു ഉത്സാവളമായി മാറുകയും അതിന്റെ ചർച്ച കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറുകയും ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ മുപ്പത് കിലോ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മഞ്ഞുമലയുടെ അച്ഛൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത്തരം നടന്നിട്ടുള്ള ഈ ചർച്ചകളുടെയും ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവരെ നടത്തിയത് സംശയിക്കുന്നത് യാത
ഇതിനെല്ലാം ഇതിനെല്ലാം ഒരു സമാനതകളുണ്ട് കാരണം ഇതിൽ എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഇവരുടെ എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളിൽ ഒരു സമാനതകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇവരൊന്നും ഒരു ഒരു തരത്തിലുള്ള സുതാര്യതയും ഇവരുടെ ഭാഗങ്ങളില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡിന്റെ ഒക്കെ കാലത്ത് രാജ്യവും ലോകവും എല്ലാം വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കേരളം വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോകം മുഴുവൻ ഇതിനെതിരായിക്കൊണ്ട് പ്രതിരോധത്തിന്റെ പടച്ചത്ത രൂപപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തെ ലോകരാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഉച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളുടെയും ജനത ആരും അരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും അത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ആണോ അമേരിക്ക ആണോ മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യങ്ങളാണോ എന്നുള്ള രീതിയിലെ ചർച്ച പോകുമ്പോൾ ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം ഇത് വികസിപ്പിക്കുമെന്നും ഇവിടുത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ നമുക്ക് ഇതിനുള്ള ഒരു പോം വഴി കണ്ടെത്തി തരുമെന്നും നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് പ്രതിരോധം നേടുമെന്നും ലോകം അത്തരത്തിൽ ഉയർന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ കാണുന്ന നമ്മളെ വിറ്റു നോക്കുന്ന നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ച കാലത്ത് കേരളം എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനം ഇതിനെല്ലാം ഘടകവിരുദ്ധമായിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും അറിവ് ഇന്തിരിപ്പനായിട്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലും നികൃഷ്ടമായ രീതികളിലൂടെ അതും രാജ്യദ്രോഹപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡതയ്ക്ക് പോലും ഭംഗം വരുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് എന്നതിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് കേരളം വ്യത്യസ്തമാണ് പക്ഷെ ഈ തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് രാജ്യത്തിന് ഒരു തരത്തിലും ഗുണം ചെയ്യില്ല എന്ന് തന്നെ വേണം നമുക്ക് വരുന്നത് കേട്ടില്ലേ ഇഫ്താറിന്റെ മറവിൽ ഇതൊക്കെയാണോ നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ്താറുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണോ സ്വാഭാവികമായി ഒരു സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംശയമാണ് ഇത് സാധാരണക്കാർക്കും തോന്നാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും എളുപ്പം തോന്നില്ല ഇത് ഇഫ്താർ വിരുന്നുകൾ ഇതിനൊക്കെയാണോ ഇഫ്താർ വിരുന്നുകൾ ബിസിനസ് വിരുന്നുകളാണോ ബിസിനസ് ഡീലുകൾ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വലിയ സംഗമങ്ങളാണോ ഇഫ്താർ പാർട്ടികൾ ഈ ഇഫ്താർ പാർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് യു എ ഇ ഗവൺമെന്റും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒന്നും വലിയ കാര്യമായി ശ്രദ്ധിക്കില്ല അതിനുള്ള അനുമതി കൊടുക്കും അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടുത്തെ ആ മതപരമായ ചടങ്ങ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മറവിൽ വലിയ വലിയ ബിസിനസ് ഡീലുകൾ ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് മുപ്പത് കിലോ സ്വർണ്ണക്കടത്തൊക്കെ വളരെ ചെറിയൊരു കാര്യമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതിനു മുന്നിൽ എന്തൊക്കെയോ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനിയും പലതും നടക്കും അതാണ് ആ ഒരു വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു വിഷയത്തിലേക്കാണ് ഇവിടെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെയും അതുപോലെ കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും ഒക്കെ ശ്രദ്ധ പോകേണ്ടത് തീർച്ചയായും അന്വേഷണം ഉണ്ടാകണം ഏതൊക്കെ ഇഫ്താർ പാർട്ടികൾ എവിടെയൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്തൊക്കെ കച്ചവടങ്ങൾ അവിടെ നടന്നു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആ ഇഫ്താർ പാർട്ടിയിലെ ചടങ്ങുകൾ ആ സ്റ്റേജിന് പിന്നിൽ ഇഫ്താർ പാർട്ടിയുടെ ആ വലിയ ആ വിധാനിച്ച അവേദിക്ക് പിന്നിൽ എന്താണ് നടന്നത് അന്വേഷിക്കണം കണ്ടുപിടിക്കണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് വെബ്ഡെസ്ക് ന്യൂസ്